നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് സുനീഷ് വിദ്ര പ്രധാന വാർത്തകൾ അന്തർ സംസ്ഥാന ബസ്സുകളിൽ ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ ജി പി എസ് നിർബന്ധമാക്കും സ്പീഡ് ഗവർണർ ഘടിപ്പിക്കാത്ത ബസ്സുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി അന്തർ സംസ്ഥാന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളുടെ ചട്ടലംഘനം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഊർജിതമാക്കി രൂക്ഷമായ കടലാക്രമണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായി സംസ്ഥാനമെങ്ങും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ലോക മലമ്പരി നിവാരണ ദിനം ആചരിക്കുന്നു ഐ പി എൽ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ന് കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസുമായി ഏറ്റുമുട്ടും വാർത്തകൾ വിശദമായി അന്തർ സംസ്ഥാന ബസ്സുകളിൽ ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ ജി പി എസ് നിർബന്ധമാക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്തർ സംസ്ഥാന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളുടെ ചട്ടലംഘനം പരിശോധിക്കാനും പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും വിളിച്ചു ചേർത്ത ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് ഇത്തരം ബസ്സുകളുടെ ലൈസൻസ് വ്യവസ്ഥകൾ കർശനമാക്കും സ്പീഡ് ഗവർണർ നിർബന്ധമാക്കുമെന്നും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു അമിത ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഫെയർ സ്റ്റേജ് നിർണയിക്കുന്നതിനുള്ള ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഐ ജി മനോജ് എബ്രഹാം ട്രാഫിക് ഐ ജി അശോക് യാദവ് തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അന്തർ സംസ്ഥാന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളുടെ ചട്ടലംഘനം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഊർജിതമാക്കി സ്വകാര്യ ബസ്സിലെ ജീവനക്കാർ യാത്രക്കാരെ മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകൾക്കെതിരായ നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയത് വിവിധ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ബസ്സുകളുടെ നികുതി കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നോട്ടീസ് അയച്ചു തുടങ്ങി അഞ്ഞൂറിലധികം വാഹന ഉടമകൾക്കാണ് നോട്ടീസ് കർണാടകയിലാണ് ഭൂരിഭാഗം ബസ്സുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പണം അടച്ചില്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ റിക്കവറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് തൃശൂരിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് ക്രമക്കേടുള്ളതായി കണ്ടെത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബസ്സുകളിലാണ് ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയത് ജില്ലയിലെ വിവിധ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പരിശോധന തുടർന്നുവരികയാണ് പെർമിറ്റ് ചട്ടം ലംഘിച്ച ബസ്സുകൾക്ക് പിഴയും നോട്ടീസും നൽകുന്നത് കൂടാതെ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ നടത്തുന്ന ട്രാവൽ ഏജൻസികൾക്കെതിരെയും നടപടിയെടുത്തു എറണാകുളത്ത് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ എട്ട് ബസ്സുകളിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തി കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളിയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാല് മുതലായിരുന്നു പരിശോധന നിരവധി ബസ്സുകൾക്ക് റൂട്ട് പെർമിറ്റും ബുക്കിംഗ് ഓഫീസുകൾക്ക് ലൈസൻസും ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി അനധികൃതമായി ചരക്ക് കടത്തിയ ബസ്സുകൾക്കും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പിഴ ഈടാക്കി പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ പെർമിറ്റ് ലംഘിച്ച് സർവീസ് നടത്തിയ ഇരുപതിലധികം ബസ്സുകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ ബുക്കിംഗ് ഓഫീസുകളിലും പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് രൂക്ഷമായ കടലാക്രമണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കവിത സുനു ചെറിയ തുറ മുതൽ കൊച്ചുതോപ്പ് വരെയാണ് കൂടുതൽ വീടുകൾക്ക് ദോഷം സംഭവിച്ചത് വലിയ തുറയിലെ ഇരുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ കടൽക്ഷോഭ ഭീഷണി നേരിടുന്നു വലിയ തുറയിൽ കടൽക്ഷോഭം മൂലം അപകടാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ഭൌമ പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ കെട്ടിടം പൂർണമായി തകർന്നു ശംഖുമുഖം മുതൽ പൂന്തുറ വരെ തീരം പൂർണമായും കടലെടുത്തു ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് മരങ്ങൾ വീണ് കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കും ആവണീശ്വരത്തിനുമിടയിൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു രാത്രി തന്നെ തടസ്സം നീക്കിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു തെങ്ങ് തീരത്ത് കടലാക്രമണത്തിൽ കടൽ ഭിത്തി തകർന്നു ശക്തമായ കടൽക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് പൂവാറിൽ ഉല്ലാസ ബോട്ട് യാത്ര നിർത്തിവെച്ചു കോവളം ബീച്ചുകളിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ ഇറക്കിയില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആകാശവാണി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഭൂമധ്യരാഗ പ്രദേശത്തും അതിനോട് ചേർന്ന തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും തമിഴ്നാട് തീരത്തും ഈ കാലയളവിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമോ അതിപ്രക്ഷുബ്ധമോ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആഴക്കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഇരുപത്തിയേഴിന് അതിരാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ അടുത്തുള്ള തീരത്ത് എത്തിച്ചേരണമെന്നും അറിയിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വരെ തീരത്ത് ഒന്നര മീറ്റർ മുതൽ രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ തിരമാലകൾ ഉണ്ടാകാം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്തും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും ശ്രീലങ്കയുടെ തെ
ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും വേണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു ഈ വാർത്തകൾ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന് വലിയ തുറയിൽ വേലിയേറ്റമുണ്ടായ കടലോര പ്രദേശങ്ങൾ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി കുമ്മനം രാജശേഖരൻ സന്ദർശിച്ചു കടലാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും വീട്ടുകാരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ വാരാണസിയിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും മുതിർന്ന എൻ ഡി എ നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് പത്രികാ സമർപ്പണം ജെ ഡി യു പ്രസിഡന്റ് നിതീഷ് കുമാർ ശിവസേന നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ ശിരോമണി അകാലിദൾ നേതാവ് പ്രകാശ് സിംഗ് ബാദൽ ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി നേതാവ് രാംവിലാസ് പാസ്വാൻ തുടങ്ങിയവർ പത്രികാ സമർപ്പണത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പമെത്തും ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വാരാണസിയിൽ റോഡ് ഷോയും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി കേന്ദ്രങ്ങൾ അറിയിച്ചു പാലക്കാട് ആലത്തൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ ഇത്തവണ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കും മുണ്ടൂർ ആര്യ നൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രം സ്ഥലത്ത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സേനകളുടെ ത്രിതല സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കാട്ടാന ശല്യം ഉള്ള പ്രദേശമായതിനാൽ വനം വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക സംഘവും പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കഴിഞ്ഞതെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു ബി ജെ പി മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ ജി മാരാരുടെ സ്മരണ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശബരിമല വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നും ശ്രീ ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ പുതിയ വൈസ് ചാൻസലറായി ഡോക്ടർ കെ എൻ മധുസൂദൻ നിയമിതനായി പതിനാലാമത് വൈസ് ചാൻസലറാണ് അദ്ദേഹം സർവകലാശാലയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ പ്രൊഫസറും സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗവുമാണ് നിലവിൽ അദ്ദേഹം കോട്ടയം നാഗമ്പടം പഴയ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിനാൽ മറ്റന്നാൾ റെയിൽ ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി കായംകുളം കോട്ടയം എറണാകുളം പാതയിൽ മൂന്ന് മെമു അടക്കം പന്ത്രണ്ട് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കി നാല് ട്രെയിനുകൾ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കി പത്ത് ട്രെയിനുകൾ ആലപ്പുഴ വഴി തിരിച്ചുവിടും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് ലോക മലമ്പനി നിവാരണ ദിനം ആചരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കവിത സുനു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതലാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് മലേറിയ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഈ വർഷത്തെ ദിനാചരണ സന്ദേശം മലേറിയ നിവാരണം എന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും എന്നതാണ് പൊതുജനങ്ങളിൽ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിച്ച് രോഗനിയന്ത്രണം സാധ്യമാക്കുക എന്നതാണ് മുഖ്യമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ മലമ്പനി പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുക മലമ്പനി മരണം ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയവയും പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് അനോഫിലസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന പെൺകൊതുകുകൾ ആണ് രോഗം പരത്തുന്നത് ഇടവിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ വിറയലും പനിയും കുളിരും ശരീരം വിയർക്കലും രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് കൊതുക് വളരാനും പെരുകാനുമുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കുക കൊതുക് കടി ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ കൊതുക് വല ഉപയോഗിക്കുക ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കുക വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കിണറുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂത്താടി നിവാരണത്തിന് മത്സ്യങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുക തുടങ്ങിയവ രോഗപ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്താം ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലകളിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആകാശവാണി ഐ പി എൽ ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസുമായി ഏറ്റുമുട്ടും ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് പതിനേഴ് റൺസിന് പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ഇലവനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ബാംഗ്ലൂർ എ ബി ഡി വില്ലിയേഴ്സിന്റെ മികവിൽ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് റൺസ് എടുത്താണ് പഞ്ചാബിന് ഇരുപത് ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് റൺസ് മാത്രമാണ് നേടാനായത് പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരുടെ സംഗമവും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി രൂപീകരണവും നാളെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൈപ്പുറത്ത് നടക്കും വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പാമ്പ് പിടുത്തക്കാർ പങ്കെടുക്കും വയനാട് തൊവരിമലയിലെ വനംഭൂമി കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിച്ച നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഭൂസമരസമിതി ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആരംഭിച്ച കളക്ട്രേറ്റ് ഉപരോധം തുടരുന്നു ഹാരിസൺ എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപത്തെ മിച്ചഭൂമിയിൽ അവകാശം സ്ഥാപിച്ച് നടത്തിവന്ന ഭൂസമരം റവന്യൂ അധികൃതരും പോലീസും ചേർന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിനെതിരെ അഖിലേന്ത്യ ക്രാന്തി കിസാൻ സഭ ഭൂസമര സമിതി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഉപരോധം നടത്തുന്നത് അന്തർ സംസ്ഥാന ബസ്സുകളിൽ ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ ജി പി എസ് നിർബന്ധമാക്കും സ്പീഡ് ഗവർണർ ഘടിപ്പിക്കാത്ത ബസ്സുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി അന്തർ സംസ്ഥാന
ആകാശവാണി